موسى بن جعفر صلوات الله عليهما كان فترة من الزمن بعد استشهاد أبيه الإمام الصادق عليه السلام كان مختفيا في مكة المكرمة في دار في ذلك الوقت ورد هذا الحديث الشريف أخوان من اليمن اصطحبا يأتيان إلى مكة المكرمة فجاء أحدهما والإمام موسى بن جعفر في الدار التي كان فيها بعث علي بن أبي حمزة إلى المطاف في المسجد الحرام وقال له شخص هكذا وصفه ائتني به جاء علي بن أبي حمزة إلى المسجد الحرام ورأى الرجل واصطحبه إلى الإمام موسى بن جعفر مضمون الحديث الشريف أنه لما ورد على الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام سأله قال له أين أخوك الرجل قال كنت مع أخي في الطريق إلى مكة وصلنا إلى القرية الفلانية فافترقنا بقي هو هناك وأنا جئت إلى مكة ولم ينقل للإمام ما حدث بينه وبين أخيه مضمون الحديث المستفاد من الحديث أن الإمام قال له أنت تنقل قصتك أم أنا أقول لك سكت الرجل الإمام قال له أنت وأخوك اصطحبتما تريدان مكة وفي الطريق في القرية الفلانية تنازعتما وتسابتما أحدكما سب الآخر والآخر سبه وكان هذا قطع الرحم من كليكما سأخ يسب أخاه والأخ الآخر يحلم يتحمل هذا سب وذاك تحمل هذا قطع الرحم وذاك لم يقطع أما إذا هذا سب ذاك وذاك سب هذا وهما أخوان رحمان كلاهما قطع الرحم الإمام عليه السلام مضمون الحديث قال الله تعالى حكم بموتكما لقطع الرحم ولكن أنت في طريقك إلى مكة كانت لك عمة في قرية أخرى فزرتها ووصلت عمتك الله سبحانه وتعالى سوف وأخر في أجلك عشرين سنة بصلتك عمتك وأما أخوك فيموت قبل أن يرجع إلى أهله هذا ما قاله الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اليمني علي بن أبي حمزة يقول في السنة التالية في مكة المكرمة رأيت الرجل وسألته عن أخيه فقال أخي مات في الطريق ودفن في الطريق لماذا؟ لقطع الرحم 
ويضيف علي بن أبي حمزة يقول الرجل رأيته إلى عشرين سنة يعني بعد عشرين سنة أيضا رأيت هذا الرجل في الحج قطع الرحم يقطع العمر وصلة الرحم يزيد في العمر الحسنة ينتفع الإنسان بها في الدنيا والآخرة والسيئة تصيب الإنسان بضرها في الدنيا والآخرة